，夏小姐在吗？请问夏小姏在吗？哦，这边。啊，夏小姐你好，这是您的晚餐，请拿好。哦，我我没有点外卖。呃，我也不清楚。哦。是我的，嗯，好，好，谢谢啊，好，给你点了晚餐，好好吃饭，谢谢。我不介意你跟米高接触，我认为你也不会介意米高加入你们的约会。你知道我们要约会，所以你是故意的你想的这么长远，你有没有问过薛玉明，在他未来的计划里，有你的归宿吗？我很好奇，刚才你站在那儿在想什么？下午公司开会，聊了一个婚庆公司的品牌合作。嗯、我是觉得春晓好像不太适合这个合作，因为春晓已经和、哎哎嗯……现在是下班时间，你觉得是不是应该转换一下身份？什么身份啊？不是明知故问。薛总身边可是从来没有缺过女人哦，我算什么身份啊？嗯，什么意思？哎，生气啦？真生气啦？觉得我有那么小心眼吗？嗯，有时候会有一点点。哦哦，打电话喽。<笑>快点、啊、接电话，先接。喂，你现在方便去陪米高吗？现在。不好意思啊。原本明天下午在北京的会临时改成明天上午了，所以我现在得去赶飞机。可是米高刚刚在电话里一听说我要走，又哭又闹的，阿姨根本就哄不住，我只好麻烦你好，我知道。
，去吧，去陪米高吧。我还有一些事儿没忙完，正好上去加个班。别那么辛苦，我先把你送回家。没事儿，我回家也是一个人待着，还不如忙点工作呢。去吧，别让米高等急了。嗯，发信息啊！哎，少总。哎，你好，好久不见，好久不见，好久不见。哎，介绍一下啊，这位是我女朋友辛迪，嗯，这位可是大名鼎鼎好位总经理薛总。没有，没有，没有。薛总好，幸会，幸会。哎，呃，对了，下周俱乐部聚会你过去吗？我去去，我还有一个发言。啊，那太好了，到时候咱们见面。好，下周见，下周见。那到时候咱们见面聊。好，我们先过去。好，好，你们慢慢吃。哎，拜，拜拜，嗯，拜拜。嗯、是算了吧，再黑别人也认得出你。怎么了？为什么今天老是在针对我、啊？因为有办公室禁止恋爱的规定，我们在公司要避嫌。但是周末出来吃饭，我们还要避嫌，为什么我们就不能像普通人一样恋爱，大大方方的，很难吗？下课。我非常抱歉，我不能给你一个满意的答案，现在。但是我们的恋情，只要一天在办公室被视为禁忌，我就一天不会去挑战的，因为我们的情感百之不易，我需要保护他。能理解吗？能，我理解。谢谢。快吃吧。我，你去哪儿了？怎么了 ？Lucy 被 HR 劝退了。为什么？他和 Tim 的地下恋是被汪总知道了。没事儿，我还有些文件要处理。拜拜。你没事啊？哎，真是吓死我了！我还以为你会大哭大闹一场呢。行啊，遇到事情挺冷静啊。冷静什么冷静啊！我那是装给 Tim 看的。哭了，工作没了就算了，可要是他爸真的不让他娶我，我该怎么办呀？哎呀，哎呀，都怪我不好，我逼他娶我，他只好回去跟他爸说。好了好了，你说他爸怎么那么狠心呢？你猜想。转的也太快了，嗯，听肯定会想办法的呀。而且你想啊，他既然已经告诉了汪董，那说明什么呀？说明他爱你呀、啊，小哥。不哭了，不哭了，不哭了。别让他笑。哎，好回来这么早，米高的妈妈今天晚上又突然有一个会议，她一个人在家，说睡不着，非要来找我，我就把她接过来了。还没到家，她就睡着了，我连衣服都没换，怕打扰你吃饭，没来得及告诉你。
看，那如果李秋曼天天有活动，你是不是要天天都这样？什么意思？你跟米高接触，我完全没有意见。李秋曼天天出各种招针对我，我认了。我连坐你的车都要跑到 B 三去，我也认了。但是我妈大老远的跑到上海来，你连面都不见一下我。明白了。今天你妈妈来上海，是来看你的。我就这么贸然出现，什么都没有准备。他会怎么想我？上次我们吃饭碰到了那个邵总，他跟我只不过就是生意场上的点头之交。我为什么要把我的私生活跟他全盘托出呢？没有这个必要啊。那说到李秋曼，他怎么想的？我不知道，我也不想知道。但我只知道，我现在只有一个女朋友，就是你，毋庸置疑，也不可撼动。但是，她作为米高的妈妈。我不可能不顾及米高的感受而跟他正面冲突。说到公司 ，Tim 跟 Lucy 的结局你也看到了。其实我们就是牺牲那点公开的自由，来保住我们现有的工作和生活质量。换句话讲，就是白天在同一个屋檐下快乐的工作，晚上又在另一个屋檐下甜蜜的生活，这不好吗？这么说来，是我不够聪明，不够懂事了。我不是这个意思，我刚刚说的一切，对你都不公平，所以我想告诉你，这些都是暂时的。我尽我所能，不让你再受委屈。送你回家，好吗？好啦，你快回去吧。这么快就轰我走了？没有。答应我，以后遇到任何不开心的时候，第一时间告诉我，好吗？可是我不想你总在替我想办法，这样很累。嗯嗯嗯嗯，我尽我所能的保护。但是你也要学会自我调整，好不好？好，知道了。走吧。嗯嗯。